বাসায় থেকে আজ মেসে যাচ্ছি কারণ দুদিন পরেই তো সাত নম্বর সেমিস্টারের ক্লাস শুরু বাসা থেকে মা বাবার থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম বাসা থেকে ভ্যানে করে আসতে হয় বাস কাউন্টারের পাঁচ টাকা ভাড়া অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাস আসলো তারপর বাসে উঠে দিলাম এক ঘুম কিন্তু ঘুমটা আর হলো না ভেড়া মারা কাউন্টারে এসে ঘুমটা ভেঙে গেল কারণ এতে মানুষের চিল্লাচিল্লিতে কি আর ঘুম হয় আর হ্যাঁ আমার বাসা দৌলতপুর হাই হাই পাশে তাকিয়ে দেখি সেই মেয়ে যে মেয়ের কাছে বন্দি ছিলাম কারণ আমার বাবার কাছে মিথ্যে বলেছিলাম মানে ঈদে আমার বাবার শপিংয়ের জন্য মাত্র আড়াই হাজার টাকা দিয়েছিল আর আমি এই টাকা দিয়ে কিছু অসহায় মানুষদের কিছু কিনে দিয়েছিলাম আমি যখন বাবার সাথে ফোনে কথা বলতেছিলাম তখন ওই মেয়ে আমার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল বাবার কাছে ফোন করলাম যে আমি আড়াই হাজার টাকা শপিং করেছি আর কিছুক্ষণ পরে আমার এক বন্ধুর কাছে ফোন করে বললাম দোস্ত সব টাকা বিকাশ করে পাঠিয়ে দিয়েছি ঠিক তখনই মেটা আমার কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নিল আর বলল ওই ছেলে এত মিথ্যা কথা বলছো কেন নামটা জানালাম তার মা সুপ্তি বলে ডেকেছিল কি বলছেন এই সবার আমার ফোন আবার ফিরিয়ে দেন আমার অনেক কাজ আছে কি কাজ আবার কার কাছ থেকে টাকা মেরে বাজে খরচ করবে ধুর আপনি কিছু জানান না শুধু শুধু এমন বলছেন একটু বিরক্ত হয়ে বললাম কি বলবো আমি এই যে কিছুক্ষণ আগে তোমার বাবার কাছে বললে সব টাকা শপিং করেছ কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার কার কাছে ফোন করে বললে যে বিকাশ করে টাকা দিচ্ছি আসলে ওই টাকাটা একটা সংস্থাকে দিয়েছি কেমন সংস্থা যেখানে গাঁজা মদ আরো খারাপ জিনিস থাকে সেখানে আপনারা মেয়েরা একটু বেশি বোঝেন আর আপনি কে আমাকে এত বুদ্ধি দেবার হুম ওই ওই আমি কেমন মানে আমার থানা একটা ছেলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর আমি বসে থাকুম নাকি আপনি কি থানার ওসি নাকি নাকি ডিএসপি ওই আমি একটা সাধারণ মেয়ে আর তুমি এইটুকু ছেলে বাবার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে বাজে খরচ করবে আমি তা দেখেও বসে থাকবো হয়েছে আমার ভালো মানুষ যান যান আমার অনেক কাজ আছে আর আমার ফোনটা প্লিজ দিয়ে দেন উফ দিমু না আগে কও টাকা দিয়ে কি করবে পারবো না বলতে যান অনেক কেডা হুম একটা অন্য এলাকার ভাষা দিয়ে বললাম ওই আমি কে মানে আমি দৌলতপুরের মেয়ে আমাকে না কই যাবা কই চান্দু আমার জামার কলার ধরে আছে আর পাশের সব মানুষগুলো দেখছে আমার কাহিনী এবার কিন্তু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে যতক্ষণ না বলছো ওই টাকা কি করছো ততক্ষণ আমি ছাড়মু না আগে ছাড়ুন তারপর বলছি আচ্ছা তবে চা খেতে খেতে বলবা কথাগুলো ওকে আচ্ছা এ কি মেরে বাবা পুরো একটা বাংলা সিনেমার মেয়ে ভিলেন হেতির কথা কিছু বুঝি না একবার ভালো দেখি আবার রাগা মাখা মুখ দেখি কিন্তু হেতি চেহারা সেই দেখলেই ক্রাস খাবেন তারপর চা স্টলে গেলাম চা খেতে খেতে কথা বলছিলাম আগে বলেন তো চা খাওয়ার শখ যেগুলো কেন না আসলে আমারই একটা বাজে অভ্যাস চা খাওয়া ও টাকাগুলো কোথায় খরচ করলে শোনেন তাহলে বাবা যে টাকাগুলো দিয়েছে সেই টাকার থেকে একটা টাকাও বাজে খরচ করিনি তারপর বলতে থাকো না আমার একটা সংস্থা আছে যেখানে থেকে গরিব দুস্তদের সাহায্য করা হয় আরে ঈদে আমাদের প্ল্যান যে আমরা কুষ্টিয়া জেলার সব জায়গায় আমাদের সংস্থা পৌঁছে যাবে গরিব দুঃখী মানুষদের কাছে তারপর তাই সবাই যে যার মতো টাকা দিয়ে সাহায্য করছি মাত্র আর ঈদে আমরা শপিং করার দরকার নেই এমনি অনেক কাপড় আছে একদম নতুন ও সরি আসলে আমি বুঝতে পারি নাই কারণ আমাদের থানায় ছোট ছোট ছেলেগুলো কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তুমি তো জানোই এখন তো বুঝলেন তাহলে আমার ফোনটা দেন দাঁড়াও দিচ্ছি এই নাও আমাকে টাকা দিচ্ছেন কেন টাকা তোমাকে আমি দিচ্ছি না আমি দিচ্ছি অসহায় গরিব দুঃখীদের মানুষদের দেওয়ার জন্য ও আচ্ছা এবার বুঝেছি বুঝলেই ভালো হুম এই এতক্ষণ কথা বললাম কিন্তু তোমার নামটাই তো জানলাম না জুনায়েদ আপনার ফারজানা সুপ্তি ও কত কিউট একটা নাম থাক আর পাম দেওয়া লাগবে না আমি এমনিতেই জানি ওকে এবার আমি যাই আপু ওই আমি তোমার কোন কালের আপু ছিলাম হুম মানে আমার নাম ধরে রাখবা আচ্ছা হুম এবার তুমি যেতে পারো আপু মানে সুপ্তি আপনার গাল দুটো না হেব্বি কিউট মন চাইছে একবার মারি কি কিছু না আপু বাই বাই বলে সেখান থেকে দৌড় দিলাম এরে এতক্ষণ এই কথাগুলো বলতে বলতে বাস ছেড়ে দিয়েছে 
আর প্রায় অনেক পথ চলে এসেছি আর সুপ্তি মানে ওই মেয়েটা আমার দিকে রাগি লুক নিয়ে তাকিয়ে আছে দাঁড়ান এতক্ষণ কথা কয়লাম আন্নারে পরিচয় দেওয়া লই আমি মানে আমি নিঝুম জুনায়েদ ভাবছেন এবার কেমন নাম এই নামের পেছনে একটা লম্বা ইতিহাস আছে কিন্তু অন্যের কায়াম পারুন না পড়াশোনা করে ডিপ্লোমা সাত নম্বর সেমিস্টারে পড়ছি এই ঢুকো দিবার পারু আর দিব না যদি অন্যেরা চলে আসেন বাস এক জায়গা থেমে যাত্রী তুলল বাসে এমনি অনেক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন বয়স্ক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু কেউ বস্তু দিচ্ছেন না আর এই দিকে আমার সেই কষ্ট হচ্ছে উনি দাঁড়িয়ে আছেন তাই দেখে আসলে ছোট থেকে আমি এরকম বাসে আমি ঠিক মতো বসে যেতে পারি না কাউকে না কাউকে না আমাকে সিট দিতেই হয় উনাকে ডেকে বসতে বললাম উনি বসে আমার মাথে হাত দিয়ে অনেক দোয়া করলো আর যখন আমি এমন কিছু মানুষের থেকে পাই মনে হয় পৃথিবীর সেরা সুখী মানুষ এই দিকে তাকিয়ে দেখি সুপ্তির রাগি লুকে একটু মিষ্টি আভা এসেছে বাস মজম পড়ে থামলো যে যার মতো নেমে গেল সুপ্তি একটা রিক্সা নিয়ে চলে গেল আমিও আমার মেসে চলে আসলাম পরের দিন আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি কারণ সাত নম্বর সেমিস্টারে আজ প্রথম ক্লাস তাই রেডি হয়ে কলেজে গেলাম কলেজে বসে আছি তারপর দেখি ক্লাসে প্রিন্সিপাল স্যার একটা মেয়েকে নিয়ে ক্লাসে আছে মেয়েটার মুখটা ঢাকায় ছিল ইনি তোমাদের নতুন ম্যাডাম ফারজানা আজ থেকে তোমাদের ক্লাস নেবে আর হ্যাঁ সবাই সম্মান দিয়ে চলবে তারপর স্যার চলে গেল তখন ম্যাডাম সবাইকে পরিচয় দিতে বলে মুখের আভাটা যেন খুলেই আর আমি সেই টাস্কই খাইলাম মানে এই ফারজানা মানে ফারজানা সুপ্তি আর আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল সুপ্তি সবাই তো অবাক আমি কেন সুপ্তি নামে ডাকছি আর ম্যাডামই বা এমনভাবে তাকিয়ে আছে কেন সবাই আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিছুক্ষণ পর সুপ্তি মানে না না এখন তোর ম্যাডাম তোমার সাহস হলো কিভাবে নাম ধরে ডাকা সেদিন তো বলল নাম ধরে ডাকতে আবার ম্যাডাম কে সম্মান করতে হয় কিভাবে জানো না ও সরি ম্যাম এটা কি হলো সেদিন তো আপু বলে ডেকেছিলাম তাই বকেছিল আর আজ নাম ধরে ডাকছি বলে বকছে এবার সবাই পরিচয় দেওয়ার পালা পরিচয় দিতে দিতে একজনের কাছে সে ঠেকেছে সে হলো আমার জম মানে এই ক্লাসের সেরা ছাত্রী হেতির রোল এক আর আমার দুই এটা নিয়ে আমরা মারামারি করি না এই এই কি বলছি মারামারি করব কেন আমি ও আমার নিয়া মারামারি করে আর নামটা হলো মিম হেতি হেভি জিনিস আমি যদি কোনো মেয়ের সাথে কথা বলি আমার সাথে ওই মেয়েটার বারোটা বাজিয়ে দেয় এটা কেন করে মুই জানি না আমি মিস জোনায়েদ মানে হ্যাঁ ম্যাডাম আমি তো কিছুদিন পরে জোনায়েদকে বিয়া করব তাই কইলাম আর কি না ম্যাম ওকে বিশ্বাস করবেন না পাক্কা ডাইনি একটা ওকে আমি বিয়া করব না ম্যাম ও বিয়া করব না মানে ওর বাপ এই না ওর গার সহ বিয়া করব করুম না পারুম না এই তোমরা ঝগড়া করছো কেন হুম ম্যাডাম এই ছাড়ে মেয়ে আমার জীবনটা শেষ করে ফেলেছে ওই তুমি চুপ এই মেয়ে তোমার আসল পরিচয় দাও তো আমার নাম মিম বাসা কুষ্টিয়া কোটপাড়া কিন্তু ম্যাম ওরে আমি বিয়া করব ভাগ্যে থাকলে হবে এখন মন খারাপ করে লাভ নেই জি ম্যাম তারপর তারপর সবাই পরিচয় দেওয়া শেষ এবার আমারটা পালা নাম আমার জুনায়েদ সবাই জানে বড় অপুদের ক্রাশ আর বিয়ে করলে আমার সেই বড় মেয়েদের বিয়ে করব ওই এটা কোনো পরিচয় দেওয়া হলো আমি তো ঠিকই দিয়েছি যা করছি সব সত্য ও তোমার এই সত্য বাস্তব করার চেষ্টা করো না কোনো দিন হবে না দেখুন না ম্যাম এই দেখো আমি কইয়া দিলাম হইব না আচ্ছা আচ্ছা তারপর ম্যাডাম সবাইকে জিজ্ঞাসা করল যে জুনায়েদ কেমন সবাই বলল ভালো কিন্তু মিমি বলল ও একটা খারাপ ছেলে ওরে আপনি বেশি সাদ দিয়ে না ম্যাম দেখছেন ও কেমন মেয়ে আমার শুধু পচায় কিন্তু মিমি হেভি সুন্দর একটা টাকা পয়সা আছে কিন্তু ওকে আমার পছন্দ না কারণ ওর বাবার অনেক টাকা ও খুব অহংকারী সবাই যখন আবার বলা শুরু করলো বন্ধু আদনান যখন আমার বিষয়ে ম্যাডামের কাছে বলেছে তখন পুরো ক্লাস একদম সারাহীন হয়ে গেছে মনে হচ্ছে পৃথিবী থেমে গেছে আর সবার চোখে পানি চলে এসেছে ম্যাডামের চোখেও পানি আজকে এই পর্যন্তই ক্লাস শেষ তোমাদের ম্যাডাম কান্না করতে করতে চলে গেল এটা কি হলো ওই হালা আদনান কেন যে বিষয়ে কথা বলতে গেল ক্লাসের সবাই মন খারাপ করে আছে শুধু হারামি মিম বাদে এর মানে কি একটু মায়া বলতে কিছু নেই ধুর ভাল লাগে না কিছুক্ষণ পরে প্রিন্সিপাল স্যার এসে জিজ্ঞাসা করল ম্যাডামকে কেউ কিছু বলেছিলেন নাকি যা ঘটেছে আমি সব কয়ে দিলাম 
ওই আদান হালা এমন করেছে সব শুনে প্রিন্সিপালসরা চলে গেল আদনানকে কিছু দিলাম মানের পিঠে কুল ঘিসি হালা কেন এসব কথা বলতে গেল যাই হোক অন্য ক্লাস করার পর আবার ম্যাডামের ক্লাস তাই আবার ম্যাডাম ক্লাস নিতে আসলো ম্যাডাম আমার সোজা ক্লাসে মনোযোগ দিল আজকে তো প্রথম দিন তাই প্রথম অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করতেছি কাল থেকে তোমরা পড়ে আসবে তারপর ম্যাডাম পড়ার বিষয় অনেক কিছু বোঝালো ক্লাস প্রায় শেষ তখন ম্যাডাম বলল জুনাইদ তুমি নাকি গল্প লেখো মানে না মানে একটু লেখালেখি করি একটুকু ও তা শুধু ফেসবুকে লেখো না অন্য কোথাও শুধু ফেসবুকে ও হুম তা তোমার আইডির নামটা কি গল্প লেখক আর একটা ওকে তোমাকে আজ আমি রিকোয়েস্ট দেব ওকে ওকে ম্যাডাম হুম ক্লাস শেষে মেসে চলে আসলাম রাতে ঘুমানোর আগে ফেসবুকে ঢুকলাম কারণ ম্যাডাম রিকোয়েস্ট দেবে তা দেখার জন্য ঢুকে দেখি একটা আইডি থেকে রিকোয়েস্ট দিয়েছে নাম ইমু আর একটা সুপ্তি নামে ম্যাডাম অনেকক্ষণ ভেবে দুটো আইডি অ্যাড করলাম এই অ্যাড করার সাথে সাথে ইমু আইডি থেকে মেসেজ আসছে কেমন আছেন কি হলো সিন করে কথা বলছেন না কেন কি আমার সাথে কথা বলবেন না আসলে লেখকদের একটু বেশি ভাব অহংকার হয় এসব আপনি কি বলছেন ঠিকই তো বলেছি আমি একটা মেয়ে হয়ে আপনাকে মেসেজ দিচ্ছি আর আপনি সিন করে রিপ্লাই দিচ্ছেন না আসলে আমি সবার সাথে কথা বলি না কোনো প্রিয় মানুষ আছে নাকি তার সাথে ছাড়া কথা বলবেন না আপনার কথা সব ভুল আসলে আমি সব সময় ফ্রি ফেসবুক চালাই আর আমি মেসেঞ্জার চালাই না তাই সবার সাথে কথা বলি না ও সরি হুম ওকে আচ্ছা আমরা কি ভালো বন্ধু হতে পারি আপনি তো বন্ধু আছেন তাই না হুম আছি তবে খুব কাছের বন্ধু হতে চাই এটার মানে কি বলুন তো আসলে আমার তেমন ভালো বন্ধু নাই তো আর আপনি ভালো একটা লেখক তাই বললাম আর কি আচ্ছা তবে আমি বেশি ফাজলামা করবো না আপনার সাথে ওকে তবে বন্ধু ভেবে যতটুকু করব হুম বেশি না আচ্ছা আপনি কি করেন পড়াশোনা আপনি আমিও পড়াশোনা করি কোন ক্লাসে পড়াশোনা করেন এবার ডিপ্লোমা সাত নম্বর সেমিস্টার আপনি এন্টার ফার্স্ট ইয়ার ও আপনার বাসা কোথায় কুষ্টিয়া আপনার কুষ্টিয়াই কিন্তু এখন সব বলবো না কেন এই যে আপনার সাথে মজা করব ও আচ্ছা ওকে অনেক রাত হয়ে গেছে আজকের মতন গুড নাইট বাই পরে কথা হবে মেয়েটা গুড নাইট বলে অফলাইনে চলে গেল আর আমি এখনও আছি কারণ ম্যাডাম যদি আমায় মেসেজ দেয় কিছুক্ষণ পর দেখি ম্যাডামের আইডি থেকে মেসেজ দিয়েছে কি করছো জুনাইট এই তো ম্যাডাম শুয়ে শুয়ে গল্প পড়ছি গল্প পড়ছো না মেয়েদের সাথে চ্যাটিং করছো না ম্যাম আমি এখন গল্প পড়ছি শুধু আর আমার মতো ছেলেদের সাথে কেউ কথা বলে নাকি সেটাই তো দেখছি তোমার গল্পে কত মেয়ে কমেন্ট করে হুম সেটা তো আমার গল্পে হুম বুঝলাম রাতে খাবার খেয়েছ জি ম্যাম আপনি হুম অনেক রাত হয়েছে এবার ঘুমাও যাও না হলে কাল কলেজ যেতে পারবা না আচ্ছা ম্যাডাম গুড নাইট ওকে গুড নাইট ইমু আর ম্যাডামের সাথে কথা বলে ঘুম দিলাম এভাবে প্রতিদিন কথা বলতে থাকলাম কলেজে ম্যাডামের চোখে থাকি ভয়ে ভয়ে কারণ মিম আমার সাথে সবসময় আঠার মতো লেগে থাকে এটা মনে হয় ম্যাম ভালো চোখে দেখে না মনে হয় ম্যাডামের আগ ধরে এটা দেখে আর এইদিকে ফেসবুকে ম্যাডাম আর ইমুর মেসেজের জ্বালায় আর কারোর সাথে কথা বলতে পারে না ইমু চেয়ে এখন ম্যাডাম বেশি মেসেজ দেয় আর বলে আমি যেন কোনো মেয়ের সাথে কথা না বলি আর আমি তো ইমুর সাথে কথা বলতে বলতে ওর প্রেমে পড়ে গেছি ইমুকে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছি যদিও মেয়েটাকে দেখি না অনেক ভালোবেসে ফেলেছি একদিন আমি ওকে প্রপোজ করে ফেলি ইমু একটা কথা বলবো রাগ করবে না তো আরে না বলো রাগ করব কেন সত্যি তো হুম বলো আমি না তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি প্লিজ আমায় ফিরিয়ে দিও না আমি তো তোমাকে শুধু বন্ধু ভাবি এর চেয়ে বেশি কিছু না প্লিজ ইমু না এটা হতে পারে না তুমি কি কাউকে ভালোবাসো না কিন্তু আমি তোমাকে শুধু বন্ধু ভাবি জুনায়েদ এই কথা বলে ইমু আমায় ব্লক করে দেয় আমার মন খারাপ হয়ে যায় এটা আমার কি হলো মন খারাপের জন্য ম্যাডামের মেসেজের উত্তর দিতে পারি না আর সিনও করতে পারি না কারোর মেসেজ ইমু এখন কল করল তাই মন খারাপ ছিল তাই কিছুদিন কলেজে যায়নি তারপর একদিন কলেজে গেলাম ক্লাসে যখন ম্যাডাম আসলো দেখি রাগি লুক নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ক্লাস যতক্ষণ করেছি ততক্ষণ ম্যাডাম রাগি লুক নিয়ে তাকিয়ে আছে আর এইদিকে মিম পাগল হয়ে গেছে 
আমার কি হয়েছিল কেন বলে যায় আসেনি আর এটা দেখে ম্যাম আরও রেগে গেছে ক্লাস শেষে ম্যাডাম বলল ক্যান্টিনে আসতে আমিও কিছুক্ষণ পর ক্যান্টিনে চলে গেলাম গিয়ে দেখি ম্যাডাম নাক টেনে কান্না করছে আমাকে দেখে উঠে বসল আর বলল আমার মেসেজের রিপ্লাই দাওনি কেন আসলে ম্যাম মন খারাপ ছিল তো তাই কেন কি হয়েছে না এমনি কেন ডাকছেন তাই বলেন কলেজে আসনি কেন এত দিন ওই যে বললাম না মন খারাপ ও কাউকে ভালোবাসো তুমি হুম কেন না এমনি আরো বেশি কান্না করছে শুধু আমি ভালোবাসি কিন্তু মেয়েটা আমায় ভালোবাসে না আর তার সাথে ফেসবুকে পরিচয় তো মেয়েটাকে ভালোবাসার কথা বলার পরে আমাকে ব্লক করে দেয় ওর সাথে কথা বলা আর কোনো রাস্তা নেই তাই মন খারাপ ছিল একটা কথা বলি জুনাইদ হুম আমাকে কেমন লাগে তোমার হুম ভালোই তো লাগে কিউটের ডিবা যে ছেলে বিয়ে করবে খুব খুশি হবে এই কথাগুলো বলার পরে উনার আরও মন খারাপ হয়ে গেল ও তোমার কেমন লাগে তাই বলো ভালো লাগে কিন্তু কেন কেন তুমি কি কিছুই বোঝনি এতদিনে কি বুঝবো ম্যাম একটু কাছে আসবে এই যে আসলাম তারপর ম্যাডামের কাছে যাওয়ার পর আমাকে সজোর একটা চর মেরে যা বললো আমার কানে বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি যে তোমায় ভালোবাসি এটা তুমি বোঝো না কান্না করতে করতে আমাকে জড়িয়ে ধরল ও মা কি জোরে চরমার ছেড়ে এটা মেয়ে নাকি চড়ানি মাস্টার আবার চড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে মনে হচ্ছে সুপার গ্লু লাগিয়েছে ছাড়তে যাচ্ছে না আমি সারানোর চেষ্টা করছি তখনই ম্যাডাম বলে উঠল আমি জড়িয়ে ধরলে তোমার কি আমার ভালোবাসার মানুষকে জড়িয়ে ধরেছি উফ ছাড়েন প্লিজ কেউ দেখলে খুব খারাপ হয়ে যাবে ছাড়বো না সার জীবন এভাবেই ধরে রাখবো প্লিজ জোর করে না আমি জোর করছি কোথায় প্লিজ ছাড়ুন কেউ দেখলে আমার এতদিনের ফল সব বিফলে যাবে মানে এই যে সবাই আমাকে এত ভালো জানে এত ভালোবাসে আর এখন যদি এমন দেখে তাহলে খুব খারাপ ভাবে সবাই আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে খারাপ ভাবে কেন আমি তো আপনাকে ভালোবাসি না আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি এই কথা যে বলেছি সুপ্ত ম্যাডাম আমাকে ছেড়ে দিয়েছে আবার অবাক নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে এখন তিনি তার সব কিছু হারিয়েছে এবার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে আমি মজা করছি না সত্যি বলছি আমি একজনকে ভালোবাসি প্লিজ জুনায়েদ এই কয়েকদিনে তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি প্লিজ ম্যাডাম বোঝার চেষ্টা করেন আমি অন্য একজনকে খুব ভালোবাসি আচ্ছা তুমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসো প্লিজ বলো না প্লিজ আপনি বোঝার চেষ্টা করুন আছে একজন তুমি বলবে বললাম না একজন আছে আর তাকেই ভালোবাসি তুমি বলবে নাকি আমি চিৎকার করব না না বলছি আমি হুম বলো কিছুদিন আগে ইমুর আমের একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় ফেসবুকে তার সাথে আমার সব সময় কথা হয় কিন্তু বাইরে যখন কোনো কাজ করি তখন বাদে সারা রাত ধরে আমরা চ্যাটিং করি ওর সাথে কথা বলতে বলতে ওর প্রতি আমি অনেক দুর্বল হয়ে পড়ি তাই একদিন ওকে ভালোবাসার কথাটা বলেই ফেললি কিন্তু সে আমার ভালোবাসার কথাটা শুনে আমাকে ব্লক করে দেয় যদি আজ পর্যন্ত ব্লক ছাড়ায়নি এই অল্প দিনে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি তাকে কিন্তু আমি ভালোবেসে ফেলেছি ওকে না দেখে ও আমায় দেখেছে কিন্তু আমি ওকে দেখি না খুব ভালোবাসি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো যতদিন যায় এই কথাগুলো বলতে বলতে চোখে জল চলে এসেছে ও তো তোমায় ব্লক করে দিয়েছে কারণ তোমাকে সে ভালোবাসে না তাই আর তাহলে আমাকে ভালোবাসতে কি প্রবলেম তোমার না ভালোবাসলে কি হবে আমি তো তাকে ভালোবাসি তুমি ভালোবাসবে না সরি আমি এটা পারবো না তুই পারবি না মানে তোর ঘাড় পারবে এটা আপনি কি করলেন কি করলাম মানে আমার ভালোবাসার মানুষকে আমি পাপি দিলাম কতবার বলবো আপনাকে আমি ভালোবাসি না প্লিজ আমার পিছু ছাড়েন ছাড়বো না আর আমাকে ভালো না বাসলে খবর আছে বলে দিলাম উফ থাকেন আপনি আমি গেলাম এই কথাগুলো বলে বাইরে চলে আসলাম কি সাংঘাতিক মেয়ে আমার মতো পুচকে একটা ছেলেকে পাপি দেয় ও বোঝে না কেন আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি ম্যাডাম কি জানে না ওনার চেয়ে আমি অনেক ছোট ব্যাগটা কাঁধে করে নিয়ে মেসে চলে আসলাম কিছুই ভালো লাগছে না আমার সাথে এটা কী হচ্ছে আমার সাথে কী হচ্ছে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে ঘুম দিলাম কিন্তু কে যেন ফোন দিয়েছে তাই উঠে পড়লাম তারপর শুনলাম এক ব্যাগ রক্ত লাগবে ও পজিটিভ একজনের তাই কুষ্টিয়ার সদর হাসপাতালে চলে গেলাম ওখানে কাজ শেষ করেছে দেখি 
আদনান হালাই মাংস বলাও কাচ্ছে আর বলছে কিরে হা করে তাকিয়ে আছি খাবি না কি ওই হালাই আমি খামু না কিন্তু এগুলো কোথায় পেলি ভাবি দিয়ে গেল কি কইলি আবার বল বয়রা নাকি ভাবি আইছে আমার জন্য খাবার নিয়ে তোর জন্য আনে নাই আবে হালা তোর জন্য ভাবিটা কে এটা আমার এইদিকে ভয় লাগছে সুপ্তি ম্যাডাম কি মেসে চলে আসছে নাকি আরে কেন আমাদের মিম ভাবি কি কইলি ওই এত জোরে চিল্লাস কেন গরুর মতো মিম কোথায় দেখ ওয়াশরুমে আছে কেন কেন আবার তোর সেই নোংরা কাপড়গুলো আছে সেইগুলো পরিষ্কার করতেছে ওকে এটা করতে বলল কে আমি কি জানি তোর বউ তুই জিজ্ঞেস কর গিয়ে এখন কথা বলতে পারছি না খাওয়ার সময় বেশি কথা বলতে নাই আমার কি প্যারা দিন শুরু হলো একদিকে ম্যাডাম আর একদিকে উহ বাঁচি না ওয়াশরুমে গিয়ে দেখি কাপড়গুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে মেয়েটা একদম ভিজে গেছে ওকে জীবনে করেছে কাজ আমার সন্দেহ আছে ওর বাবার যে কুষ্টিয়া ঘরে বাড়ি আছে আমার কাছে হিসাব নেই ওর এই দুলালের মেয়ে নাকি এক মধ্যবিত্ত ছেলের জামা কাপড় পরিষ্কার করছে ও কাপড় পরিষ্কার করা দেখে মনে হচ্ছে আজকে প্রথম কাপড় পরিষ্কার করছে কারণ আমার কাপড়গুলো আসমানে তুলে রেখেছে পেছন থেকে ওকে ডাক দিলাম মিম তুমি এটা কি করছো কিছু না তো তাহলে এগুলো কি কাপড়গুলো দেখিয়ে বললাম আসলে তোমার কাপড়গুলো অনেক নোংরা হয়ে গেছে তো তাই পরিষ্কার করতেছি হয়েছে এই ওঠো আর রুমে আসো তারপর ওকে হাত ধরে রুমে নিয়ে আসলাম এসে আবার জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো করার মানে কি মিম বাড়ে কিছুদিন পর তো আমাকেই করতে হবে তাই না মানে আরে কিছুদিন পর তো আমি তোমাকে বিয়ে করব তারপর তোমার সব কাজ আমাকেই করতে হবে এটা কোনোভাবে সম্ভব না মিম কেন কারণ তোমরা অনেক বড় বড় লোক আর আমরা গরিব ও এটা কোনো প্রবলেম না আমাদের বিষয় বাবা মা সবাই জানে মানে মানে আমি সবাইকে তোমার কথা বলেছি আর যখন শুনল তোমার কথা তারপর কিছুই বলেনি কারণ তোমাকে বাবা চিন্ত পুলিশ সুপারের মাধ্যমে ও কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না ওই কেন পারবি না হুম আমার গায়ের উপরে সে কলার ধরে বলল উফ ছাড়ো লাগছে ছাড়মু না কি করবি আমি আর কি করব তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মতো আমাকে একটা পাপি দে আমি এটা পারুম না কেন পারবা না চান্দু আমার বউ ছাড়া কাউকে পাপি দিব না ও এই ব্যাপার তাই না দেখাচ্ছি মজা বলে আমার বুকের উপর বসে আছে উফ ছাড়ো লাগছে তো ছাড়মু না হাত দিয়ে ও ঠোঁট মুছতে মুছতে কথাটা বলল এটা কি হলো কিছু না বাবু এটা শুধু ভালোবাসা দিলাম উফ সবাই এভাবে পাপি দেওয়া শুরু করলো কেন মনে মনে কথাটা বললাম কি বললা সবাই পাপি দেয় মানে এই কে কে পাপি দেয় আর ধুর তুমি ছাড়া তো কেউ দেয় নি এখনো ও ভালো আর শোনো বাবা বলেছে তুমি যেন আর মেসে না থাকো তাই সরকারি কলেজে পেছনে যে বাসাটা আছে ওইখানে থাকতে তোমাকে কেন থাকুম আমি পারুম না তুই পারবি না মানে তো বাপ পারবে তাহলে আমার বাপকে থাকতে বলো গিয়ে ওই কুত্তা বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যা বলছি তাই করবি তা না হলে সবাইকে বলে দেব তুই আমার সাথে খারাপ করেছিস হি হি এ কেমন বিচার তোর জন্য ভালো বিচার কথাগুলো বলে চলে গেল এখনো বলছে তখন যেতে হবে না হলে আমার খারাপ করে দেবে আর এইদিকে সুপ্তি ম্যাডাম অনেকবার ফোন দিয়েছে এ শোনো কালকে কলেজে আসবে কারণ তোমার সাথে আমার মেসে যাব কালকে আচ্ছা দেখছি এই কথা বলে ফোনটা অফ করে রাখলাম কারণ ম্যাডামকে আমার মেস চেনানো যাবে না আর আজকে ম্যাডামের ওই বাসায় চলে যেতে হবে মেসের সব কিছু আনতে আনতে অনেক রাত হয়ে গেছে মিমের ভাষায় প্রবেশ করে তো আমি অবাক কারণ সারা রুমে শুধু আমার ছবি টানানো আছে আর বাসাটাও সেই মনে হচ্ছে মেয়ের প্রেমে না পড়ে বাসার প্রেমে পড়ে গেছি কিছুক্ষণ পর মিম হাজির হাতে কি যেন নিয়ে ওই তোমার ফোন বন্ধ কেন হুম এমনি বন্ধ করে রাখছি কিন্তু তুমি জানলে কি করে আমরা এখানে আসছি আচ্ছা আদনান তুমি একটু অন্য রুমে যাও তো আদনান অন্য রুমে চলে গেল ওকে অন্য রুমে পাঠালে কেন এমনি এমন করে হাসবো না তোমার হাসি আমার ভালো লাগে না 
ও বাবু এখন আরো কিছু বাকি আছে ও মা এ কি দেখি ভীম দরজা আটকে দিল কেন উফ কিছু বুঝতে পারছি না ও কি আমার নামে খারাপ অপবাদ দেবে মিম এটা কি করছো ও এত কথা বলো কেন চুপ থাকো মিম প্লিজ এমন করো না এই কথাগুলো বলছি কারণ মিম দরজা আটকিয়ে ওর ওড়না জামা কাপড় খুলছে একে একে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমার একদম দেওয়ালে ফিট থেকে গেছে ও একদম কাছে এসে যা করলো আমি অবাক না হয়ে পারলাম না এটা তুমি কি বলছো কিছু না শুধু দেখে যাও তুমি প্লিজ এমন কিছু করো না তুমি কই যাবা চান্দু এখন আমার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছে আমার পরিবার আছে আগে তাদের কথা ভাবতে হবে মিম এখনো থামেনি তাই ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম এমন জোরে ফেলে দিচ্ছি যে ওর কপালটা অনেক কেটে গেছে আমার দিকে রাগি লুক নিয়ে তাকিয়ে আছে কিছুক্ষণ আমার দিকে রাগি লুকে তাকিয়ে যাওয়ার সময় আমার গালে একটা হালকা চরের ঝড় উঠল উফ এত জোরে কেউ মারে নাকি কি লাগায় না লেগেছে উফ কি ব্যথা আর যাওয়ার সময় বলে গেছে এই বাসা থেকে তুই যদি এক পাও নড়িস তাহলে তোর খবর আছে যা পাপা মনে করলাম এবার মনে হয় মুক্তি পাব না তিনি আমার হুমকি দিয়ে গেল আমি যে এমুকে এত ভালোবেসে ফেলেছি আমি কিভাবে বোঝাই ধুর আমার উপর দিয়ে যত ঝড় এদিকে আদনান এসে বলল যে মিম নাকি বলছে আর এই কলেজে যাবে না সে যাক বা না যাক আমার কি আমি আছি এক জেলায় আর এই মেয়েগুলো পড়েছে আমার উপরে সারা রাত মন খারাপ ছিল তাই ভোরবেলায় ফেসবুকে ঢুকেই আমি তো অবাক কারণ আমায় ব্লগ ছাড়িয়ে আমায় মেসেজ দিয়েছে কি যে খুশি লাগছে আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর সেরা সুখী আমি মেসেজে বলেছে আমার সাথে কি দেখা করতে পারবে আর এটা দেখে আমি ড্যান্স করতে লেগেছি আর তখনই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কি রে হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন হালাই আমি কি এমনি এমনি তাকিয়ে আছি কে তাকিয়ে আছে আবে হালা তুই ভোরবেলায় নাগিন ড্যান্স শুরু করছিস কেন হুম অনেক কিছুর জন্য তবে দেখো কমু না কেন কেন কমু না বল না দোস্ত হুম কমু না প্লিজ আচ্ছা পরে কমু নে আচ্ছা আবার ফেসবুকে গেলাম হ্যাঁ কোথায় দেখা করতে হবে তাই বলো রেউনিক বাঁধে সকাল দশটার সময় আমার তো তখন ক্লাস আছে তাহলে দেখা করার লাগবে না যাও না না দেখা তো আমি করবই হুম গুড বয় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব হুম বলো তুমি কি কাউকে ভালোবাসো হুম বাসি তো তাকে অনেক ভালোবাসি আমার জীবনের চেয়েও বেশি ও হুম আমি ওই যে তোমায় অনেক ভালোবাসি ইমু এই কথা আর একবার বললে ব্লক করে দেব আমি এই কথাটা ইমুকে খুব সহজে বললাম ঠিকই কিন্তু আমার বুকের ভেতর কেমন জানি মোচর দিয়ে উঠল ওকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি কিন্তু ও আমার সাথে এমন কেন করে আসলে যাকে ভালোবাসা যায় সে হাজার খারাপ কথা বললেও তার কথাগুলো ভালো লাগে আর যাকে আমি ভালোবাসি না সে আমার শুধু মধু খাওয়ানো কথা বললেও আমার কাছে তিতা লাগে ইমুর চেহারা যেমনই হোক না কেন তাকে আমি আমার নিজের করে পেতে চাই আর যা করা দরকার তাই করব এমা ভাবতে ভাবতে ইমু অনেক মেসেজ দিয়েছে এই কথা বলছ না কেন না একটু বাইরে গেছিলাম ও একটা কথা বলি হুম বলো তোমার নাম্বারটি কি দেওয়া যাবে কারণ তোমার সাথে দেখা করা লাগবে তো তাই হুম নাও জিরো ধন্যবাদ এখন কি ফোন দিতে পারি হুম দাও ওকে তারপর ফেসবুক থেকে বের হয়ে ইমুকে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে রিসিভ করল হাই কেমন আছো ভালো আছি তুমি কেমন আছো আগে খারাপ ছিলাম এখন ভালো আছি এখন ভালো আছো মানে ওই যে তুমি ব্লক করে দেওয়ার পরে খুব মন খারাপ করেছিলাম কিন্তু তুমি তো এখন আমার সাথে কথাই বলছো না তাই ভালো আছি কেন মন খারাপ করবে আমি যে তোমাকে আমাকে কি ও জানো আমি একজনকে খুব ভালোবাসি কিন্তু সে আমায় ভালোবাসে না খুব কষ্ট হয় আমার ও যখন এই কথা বলতেছিল তখন হাতের কাছে ব্লেড ছিল হাতের উপর চালিয়ে দিলাম অনেক রক্ত পড়ছে আর ব্যথা করছে কিন্তু ওকে কিছু বুঝতে দিছি না ও তাকে বলো যে তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি কথাটা বুকে পাথর চাপা দিয়ে বললাম হুম অনেকবার বলেছি কিন্তু সে অন্য একটা মেয়েকে ভালোবাসে ও আচ্ছা তুমি তো আমার সাথে দেখা করবে 
তাহলে তুমি যাকে ভালোবাসো সে দেখলে প্রবলেম হবে না এত বেশি বুঝতে যেও না ভালো হবে না সরি আর হবে না এখন বাই সকাল দশটার সময় দেখা হবে এই এই শোনো আবার কি হলো তোমার চিনবো কিভাবে আমি নীল শাড়ি পরে আসব আর একটা বড় বট কাছে নিচে বসে থাকব ও আচ্ছা তুমিও নীল পাঞ্জাবি পরে আসবে ওকে বাই বাই ইমু ফোন রেখে দিল মনে একটা শান্তি পেলাম যে ইমুর সাথে আমার দেখা হবে কিন্তু একটা বিষয় হলো ইমুর গলা তো কেমন ম্যাডামের মতো লাগছে ধুর ম্যাডাম হতে যাবে কেন ম্যাডাম তোমায় ভালোবাসে আর ইমু অন্য একজনকে ভালোবাসে সকাল দশটা আমি এখন রেউনিক বাঁধের মধ্যে আছি কিন্তু ইমুকে পায় কোথা থেকে ও কিছুক্ষণ খোঁজার পর দেখলো বট গাছের নিচে একজন বসে আছে নীল শাড়ি পরে এক সাগর ভয় নিয়ে আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম আর হাত রাখার পরে যে ও আমার দিকে তাকিয়েছে তখন আমি তেত্রিশ হাজার ভোল্টের শখ খেলাম কারণ তো ফারজানা শক্তি মানে আমার ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি আমি আপনি এখানে কেন কে থাকার কথা ছিল আমি তো ইমুর সাথে দেখা করতে এসেছি হ্যাঁ আমি ইমু মানে ইমু নামে ওই আইডিটা আমারই এতদিন আমি কথা বলতাম তোমার সাথে আর অন্য গলার কণ্ঠ বুঝলা আমার সাথে এমন করলেন কেন আপনি খুব ভালোবেসে ফেলেছি যে দিনগুলো আদনান তোমার কথাগুলো বলেছিল ম্যাডাম আমায় ক্ষমা করে দেন আমি আপনাকে ভালোবাসতে পারবো না প্লিজ জুনায়েদ আমার সাথে এমন করো না প্লিজ তোমার দুটি পায়ে ধরি ছি ম্যাডাম এটা আপনি কি বলছেন আপনি আমার গুরুজন পা ধরে কথা কেন বলবেন এটা ছাড়া আমি কি বলবো বলো তুমি আমাকে মেনে নিতে পারছো না আচ্ছা আপনি তো সুপ্তি নামের একটা আইডি দিয়ে আমায় মেসেজ করতে পারতেন বা ভালোবাসার কথা বলতে পারতেন হ্যাঁ পারতাম কিন্তু তুমি কেমন ছেলে এটা জানার জন্য খুব দরকার ছিল এটা করার তা কি দেখলেন হুম তুমি অনেক ভালো ছেলে হুম বুঝলাম তুমি বলে সেই দিন আবার রক্ত দিয়েছো হুম দিয়েছিলাম তোমার যে শরীর আবার এত রক্ত দেওয়ার লাগে কেন সরি ম্যাডাম এই কথা বললে আমি কিন্তু এখান থেকে চলে যাব কেন কারণ এই কাজগুলো করতে আমার ভালো লাগে না তাই ও হুম তা তোমার ইমুকে ভালোবাসো না হুম বাসি অনেক বেশি কিন্তু আপনাকে বাসি না মিথ্যা করে ম্যামকে কথাগুলো বললাম আমি তো ইমু তাই না না আপনি ফারজানা শক্তি প্লিজ জুনায়েদ আমার সাথে এমন করো না প্লিজ কি করলাম আমি তুমি অনেক কিছুই করেছো যেমন প্রথম আমার মন চুরি করেছো তারপর আবার আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কষ্ট মানে হ্যাঁ এই যে তোমাকে কতবার বলছি আমার ভালোবাসার কথা কিন্তু তুমি মানতেই চাইছো না সরি ম্যাডাম আমি পারবো না আর আমি চলে গেলাম বাই ভালো থাকবেন বলেই চলে আসছিলাম তখন ম্যাডাম দৌড়ে এসে আমার পা ধরে কান্না করছে আর এটা প্রায় এখানকার মানুষ সব দেখেছে ম্যাডামকে আমি অনেক ভালোবাসি তবে ওনার শাস্তি হবে আমার সাথে আমার এক নাম্বারে করার জন্য আর অন্য একটা আইডি থেকে মেসেজ করার জন্য আমি ম্যাডামকে উঠিয়ে বললাম প্লিজ ম্যাডাম এমন করবেন না এখন আমি যাই এবার ওনাকে শান্ত করে চলে আসছিলাম তখন ম্যাডাম পেছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠল তুমি যদি নটা বিয়ে করো আমি তোমার দশ নম্বর বউ হতে চাই ম্যাডামের এই কথাটা ভালো লাগলো আসলে আমিও খুব ভালোবেসে ফেলেছি কিন্তু সমাজ কি বলবে যে নিজের কলেজের ম্যাডামের সাথে প্রেম বা বিয়ে করছে আর এই কথাগুলো শুনলে মানুষ অনেক খারাপ ভাববে তো মন খারাপ করে চলে আসলাম বাসায় কিছুক্ষণ পর থেকে পুলিশ সুপার ফোন দিয়ে বলেছে জুনায়েদ তুমি এমনটা করলে কিভাবে আমি বললাম কি করেছি তখন তিনি বলল ওই মেয়েটাকে তুমি এত কষ্ট দিয়েছো কেন আমি বললাম ওই মেয়েটা মানে তিনি বলল ফারজানা শক্তি আমি বললাম আমি উনি বললেন জি তারপর তিনি ফোন রেখে দিল ভাবছিলাম মনে হয় তিনি আমাদের সব কাণ্ড দেখেছে তারপর ইনা ফোন দিয়েছে ধুর কিসের মধ্যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না বিকেলে পুলিশ সুপার আঙ্কেলের বাসায় গেলাম আর গিয়ে তো আমি অবাক কারণ সেখানে সুপ্তি ম্যাডাম আছে আর তার সাথে আরও কে যেন আছে তার সে বেশি অবাক হয়েছি 
আমার বাবা মাকে দেখে বাবা মা এখানে কেন ধুর কি হচ্ছে আবার আমি সেখানে গিয়ে বসলাম তারপর পুলিশ সুপার আঙ্কেল যা বললো আমাকে শোনো জোনাইদ ওই সুপ্তির পাশে জেলেরা আছেন ওনারা সুপ্তির বাবা মা আর তোমার বাবা মাকে তো দেখছই আমি ওনাদের দেখেছি এখানে আর সুপ্তির বাবা মা তোমার নাম শুনে তো বেজায় খুশি তোমাকে নাকি ওনারা খুব ভালো করে চিনি আর জানিও আর ওনারা রাজি আছে তোমার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু তোমার বাবা মা প্রথমে রাজি ছিল না কিন্তু সুপ্তির খবর নিয়ে জানতে পারে খুব ভালো একটা মেয়ে আর সুপ্তি তোমার বাবা মার পায়ে পর্যন্ত ধরেছে এখানে এসে মেয়েটা দেখো সে সকাল দিয়ে কান্না করতে করতে চুপ ফুলিয়ে ফেলেছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কালকে তোমাদের বিয়ে দেব এত তাড়াতাড়ি কেন যেটা ভালো হবে সেটাই করেছি না হলে তোমার ম্যাডাম কান্না করতেই থাকবে আর শোনো তোমরা একটু আলাদা কথা বলো সুপ্তিমা তুমি জুনায়দকে ওই দিকে রুমে নিয়ে যাও আর কথা বলো আমরা এই দিকে একটু জরুরি কথা বলবো তারপর সুপ্তি রুমে নিয়ে সোজা দরজা মেরে আমাকে বিছানায় ফেলে দিয়েছে আর ইচ্ছে মতো পাপি দিচ্ছে কপালে আর গালে কিছুক্ষণ পর তো পাপটি দিতে লেগে আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল মনে হচ্ছে মারা যাব অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে বললাম ম্যাডাম এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ওই ম্যাডাম বলে ডাক পানো তুমি আমায় কেন কারণ কাল থেকে আমি তোমার বউ হব আর তুমি সুপ্তি নামেই ডাকবা বুঝেছ দেখা যাবে বউ তো আগে হন মানে তোমার পালানো ধান্দা আছে নাকি আমি পালাবো কেন ওই যে বললে বউ তো হন দূর এমনি বললাম কিন্তু ম্যাডাম পাপি কিন্তু আমার হেব্বি লেগেছে কি সত্যি হুম তাহলে আরো দিচ্ছি দাঁড়াও আবার পাপি ঝড় উঠে গেছে মেয়েটা মনে হয় আমাকে মেরেই ফেলবে উফ এমন ভাবে ধরেছে যেন আমাকে সারা জীবন এভাবেই ধরে রাখবে পাপি দেবার শেষ হলো প্রতিদিন এত এত করে তোমার পাপি দেব এত এত পাপি দিলে 10টা বউ যদি এমন করে তাহলে কেমন হবে মানে ওই যে বললেন আপনি আমার 10 নম্বর বউ হবেন हासि অনেক দিন পর দেখলাম কি জানি তারপর আঙ্কেল বলল কালকেই তোমাদের বিয়ে আর বাসায় সব আয়োজন হবে আর তোমার বাবা আর মা সুপ্তির বাবা এখানেই থাকবে আমি বললাম আচ্ছা সুপ্তি ওখানে থেকে গেল অনেক গুঞ্জনের পর আমাদের বিয়ে পড়ানোর জন্য কাজি সাহেব বিয়ে পড়াতে শুরু করল তখনই আদনান যা বলল তাতে অবাক না হয়ে পারছি না জুনায়েদ মিম বিষ খেয়েছে আর তাকে যে ভালোবাসে সেটা লিখে গেছে মনে হয় মেয়েটা বাজবে না রে মিম এখন কোথায় হাসপাতালে ও সুপ্তি যেন এই কথাটা শুনতেই পাচ্ছে ও দৌড়ে এসে বলছে জোনাই তুমি হাসপাতালে চলো এখন আমাদের বিয়ে পড়ানো হবে তাহলে এখন যাব কেন কিছুক্ষণ পরে যায় না প্লিজ এত বেশি বোঝো কেন তুমি এখন গেলে সবাই কি বলবে কিছু বলবে না সবাইকে বলে চাই সবাই তো আমাদের কথা শুনছে তাই না मारा कर लो वि पढ़ानो हम जाओ कूप्ति कथा अनर से आगे मीम के देखते जाए अबाक मेर कहनी देखे পুলিশ আঙ্কেলে গাড়িতে করে আমরা সবাই হাসপাতালে যাচ্ছি আর অবাক হচ্ছি যে সুপ্তির কান্না করছে কেন এই সুপ্তি তুমি কান্না করছো কেন কি হলো বলছে না কেন কান্না করছো কেন আমি ওর পরে কিছু বলিনি সবাই বলছে কান্না থামাতে কিন্তু ও কান্না করেই যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে আমরা হাসপাতালে পৌঁছালাম আমি যে মিমের কেবিনের কাছে গেছি তখনই মিমের বাবা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিয়েছে আর বলছে আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বাবা আমার একমাত্র মেয়ে ও ছাড়া আমার কেউ নেই উনি কান্না করেই যাচ্ছে এদিকে দেখি মিমের মা সেন্স হারিয়ে ফেলেছে এখন উনি একজন রুগী হয়ে গেছেন কি হচ্ছে সব আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না সুপ্তি বউ সাজে হাসপাতালে আসছে আর এটা মানুষ অবাক হয়ে দেখছে 
কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে বলল বেশি প্রবলেম নেই কারণ বিষের অ্যাকশন বেশি লাগেনি কালকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন তখন সবাই কিছুটা শান্ত হল আমি আর সুপ্তি মিমের কাছে গেলাম আর সবাই বাইরে থাকলো মিম আমাদের দেখে অন্য পাশে ঘুমিয়ে পড়ল ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করছে সে আমি মিমের বাইরের দিকে বসলাম আর সুপ্তি মিমের মাথার দিকে বসল আমি ওর পরে কিছু বলিনি সবাই বলছে কান্না থামাতে কিন্তু ও কান্না করেই যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে আমরা হাসপাতালে পৌঁছালাম আমি যে মিমের কেবিনের কাছে গেছি তখনই মিমের বাবা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিয়েছে আর বলছে আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বাবা আমার একমাত্র মেয়ে ও ছাড়া আমার কেউ নেই উনি কান্না করেই যাচ্ছে এদিকে দেখি মিমের মা সেন্স হারিয়ে ফেলেছে এখন উনি একজন রুগী হয়ে গেছেন কি হচ্ছে সব আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না সুপ্তি বউ সাজে হাসপাতালে আসছে আর এটা মানুষ অবাক হয়ে দেখছে কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে বলল বেশি প্রবলেম নেই কারণ বিষের অ্যাকশন বেশি লাগেনি কালকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন তখন সবাই কিছুটা শান্ত হল আমি আর সুপ্তি মিমের কাছে গেলাম আর সবাই বাইরে থাকলো মিম আমাদের দেখে অন্য পাশে ঘুমিয়ে পড়ল ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করছে সে আমি মিমের বাইরের দিকে বসলাম আর সুপ্তি মিমের মাথার দিকে বসল মিম এখন কেমন লাগছে কি হলো মিম কথা বলো প্লিজ প্লিজ কথা বলো মিম তখন সুপ্তিকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে তাও আবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কথা বলো মিম কান্না করে না এখন একটু ভালো লাগছে সবই শয়তানের জন্য হয়েছে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে আর আমি তো অবাক না না ম্যাডাম ও তো আপনাকে ভালোবাসে আমাকে তো ভালোই বাসে নাই তুমি চুপ করো ও কেন এত দিনে তোমার ভালোবাসা বোঝেনি না ম্যাডাম ও তো বড়লোক বা টাকাওয়ালা মানুষকে পছন্দ করে না আমার দিকে দেখিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলছে মনে হয় বাচ্চা একটা মেয়ে ও তো একটা ফাজিল শুধু অন্য জনের ভালো দেখতে পারে কিন্তু নিজের ভালো যে কি করলে ভালো হবে সেটা জানে না হুম সুপ্তি ম্যাডাম সবাইকে ভেতরে আসতে বলল সবাই আসার পর বলছে আমি জুনাইদকে বিয়ে করতে পারবো না মিমের সাথে ওর বিয়ে হবে এটা কি বলছো তুমি সুপ্তি মাথাটা ঠিক করো প্লিজ আমার মাথা ঠিক আছে কি ঠিক আছে বললাম না মিমকে তোমায় বিয়ে করতে হবে মিমকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে আমি দুজনকে বিয়ে করতে চাই আমার কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেছে এটা হতে পারে না তুমি ম্যাডামকে বিয়ে করো কারণ তুমি ম্যাডামকে ভালোবাসো ওই বেশি বকবা না মার দেবো কিন্তু হুম সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন কেউ কিছু বলছে না তখন আমার মা বাবা বলল যে আমাদের দুটো মেয়েকে পছন্দ হয়েছে আর ছেলের বউ হিসাবে মিমার সুপ থেকে চাই আপনাদের কি কোনো প্রবলেম আছে সবাই তখন বলল আপনাদের ছেলে আর আমাদের যদি প্রবলেম না হয় তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আমার মা বাবা বলল আমাদের ভালোই হবে দুটো বিআইভিআনের বাড়িতে ভালোই বেড়ানো হবে আর তখনই সবাই হেসে উঠল আর এই দিকে মনে হয় মিম আর সুপ্তি কিছুটা লজ্জা পেয়েছে মিমকে আমরা সকালে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসলাম মিম যে বাসে আমাকে থাকতে দিয়েছিল মিমকে সুপ্তি নিয়ে গেল রুমের মধ্যে কিছুক্ষণ পর থেকে আদনান ফাড়িয়া সহ আমার ক্লাসের সবাই চলে আসছে আমাদের বাসায় পুরো বাড়ি সাজানো হলো যেমন করে বিয়ের বাড়ি সাজানো হয় সবাই কত খুশি মনে হচ্ছে আমার মা বাবা আর সুপ্তি ও মিমের বাবা সহ সবাই একসাথে বসে গল্প করছে কিন্তু আদনান হালায় একটু বেশি কষ্ট করছে পুরো বাড়ি নিচের হাতে সাজাচ্ছে ফাড়িয়া দেখি আমার কাছে এসে বলছে ভাইয়া ভাবি দুটো না আমার হেভি পছন্দ হয়েছে বলে এক দৌড় মারল মিম আর সুপ্তি বসে আছে তা আবার বসে যে ওদের অনেক সুন্দর লাগছে দেখে প্রেমে পড়ে গেলাম ওদের দুজনের আমার কি ভাগ্য দুটো বউ বিয়ে পড়ানো হলো দুজনের সাথে রাত এগারোটা বাজছে এখন আমি বাসের ঘরে যাইনি সবার সাথে আড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে গেল আমি রুমের ভেতরে প্রবেশ করে দরজা লাগিয়ে দিলাম তারপর দেখি সুপ্তি আর মিম দুজনেই আমার কাছে এসে সালাম করলো আমিও দুজনকে আমার বুকে উঠিয়ে নিলাম তারপর দুজনকে বিছানায় বসিয়ে দিলাম আচ্ছা তোমাদের মধ্যে আমায় কে বেশি ভালোবাসো মিম ভালোবাসে কেন এটা কেন মনে হলো তোমার কারণ ও তোমাকে ভালোবাসে বলে বিষ খেয়েছে না ম্যাডাম আপনি জোনায় কে বেশি ভালোবাসেন ওই ম্যাডাম বলবা না আজ থেকে আপু বলে ডাকবা হুম আচ্ছা তুমি কি জন্য বললে আমি জুনায়দকে বেশি ভালোবাসি কারণ কতটা ভালোবাসলে 
নিজে মানুষকে অন্যজনের সাথে বিয়ে দিতে চায় সুপ্তি মিমকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে আর মিমও কান্না করছে আর এদিকে আমি ভাবছি যাস চালা বাসের ঘরে কি শোক দিবস পালন করা হবে নাকি ওই ওই বাসের ঘরে কান্না করো না হুম ওই ওই কি হয়েছে চিল্লাচ্ছ কেন চিল্লাচ্ছি মানে আজকে বাসর রাতে তোমরা দুজনে শোক দিবস পালন করছো কেন তা আমরা কি করব কি করব মানে আমার কতদিনের শোক বাসর রাতে বউয়ের সাথে রোম্যান্স করব কিন্তু তোমরা তো শোক দিবস পালন করছো ও তাই নাকি হুম মিম জি আপু চলো ওর একটু রোম্যান্স শিখিয়ে দিয়ে আসি চলেন ওই তোমরা দুজন এমন করছো কেন আর আমাকে এভাবে ধরেছো কেন এখন শুধু রোম্যান্স হবে কোনো কথা হবে না ও মা দুজনে এমন পাপি দেওয়া শুরু করেছে মনে হচ্ছে পাপির ঝড় উঠেছে কিছুক্ষণ পরে আমরা হারিয়ে গেলাম সুখের এক অনাবিল সাগরে সকালে জেগে দেখি মিম আর শুক্তি আমাকে হেব্বি করে জড়িয়ে ধরে আছে আমি ছাড়াতে চাইলে বলে আর একটু থাকো না দুজন একসাথেই আমি বললাম যদি রাতের মতো আদর করো তাহলে থাকব ওরা আমার দিকে তাকিয়ে বলছে দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা এবার পাপি দেওয়া শুরু করেছে আহা কি মজা আমার দুটো বই হেব্বি আদর দিচ্ছে কিছুদিন পর কাল থেকে তো আবার কলেজে যাওয়া লাগবে আমি যাব না কেন যাবেন না এমনি ভালো লাগছে না তাই তোমার আবার কি হলো প্রতিদিন পাপি দিলে যাব ও এই কথা সত্যি আপু ওরে একটু পাপি দিয়ে আসি দাঁড়ান দুজন একসাথে দিতে হবে লুচ্চা বেটার শক্ত তো কি আমি লুচ্চা তাহলে যাও লাগবে না তোমাদের পাপি আপু এ তো রেগে ফুলে গেছে ওরে তাড়াতাড়ি পাপি দাও না হলে সারা রাত কষ্ট পেতে হবে আমাদের আর সারা রাত ওর বুকে ছাড়া ঘুমাতে হবে ঠিক বলছো তুমি আবার পেয়ে গেলাম পাপি আমার এখন দুটো বউ কি মজা আর কি আদর পরের দিন সকালবেলা জোনায়েদ শোনো হুম তুমি যদি আমাকে আর সত্যি আপু ছাড়া যদি অন্য মেয়ের দিকে তাকিয়েছ তাহলে তোমার কপালে শনি আছে তুমি আর পাপি পাবা না আমার মতো ভালো ছেলে একটাও নাই আমি কারোর দিকে তাকাবো না আমার দুটো হেব্বি কিউট বউ থাকতে অন্য মেয়ের দিকে তাকাবো কেন মনে থাকি যেন হুম আমি যদি কলেজে গিয়ে অন্য মেয়ের দিকে থাকাই তাহলে মিম সুপ্তিকে বলে দেয় আর সুপ্তি আমাকে ক্লাসে কান ধরিয়ে দাঁড়িয়ে রাখে আর ফাজিলটা খুব মজা পায় প্রতিদিন ঘুমানো রাখে সুপ্তি বলবে মিম তুমি জুনাইদের বুকে মাথা রাখো আর মিম বলবে না আপু আপনি ওর বুকে মাথা রাখেন আর আমি তখন দুজনকে আমার বুকে এনে জড়িয়ে ধরি এখন প্রতিটা তোরা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায় একটু ছাড়তেও চায় না সবচেয়ে অবাক হয় মিম আর সুপ্তির ভালোবাসা দেখে দুটা মেয়ে একসাথে থাকলে প্রায় ঝগড়া হয় কিন্তু এদের মধ্যে ঝগড়া হয় শুধুমাত্র ভালোবাসা নিয়ে বলে যে তুমি বেশি ভালোবাসো আর ও বলে যে না তুমি বেশি ভালোবাসো আর এভাবেই কাটছে আমাদের ভালোবাসার দিনগুলো চলছে বিন্দাস লাইফ এখন আমরা অনেক সুখে আছি সুপ্তি আর মিমের ভালোবাসায় আমি সব সময় ডুবে থাকি হ্যালো গাইস তোমরা সবাই কেমন আছো এটা না হয় কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও তো ম্যাডাম যখন আদুরি বউ সম্পূর্ণ পার তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবে না আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে দিও আর তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর এই ধরনের ভালোবাসার গল্প পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিও ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো